లేడీస్ అండ్ జర్మన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎవ్ వన్ హోప్ లవ్డింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో బాయ్స్ మన బండి అయితే అబ్సల్యూట్లీ ఫక్డప్ సో ఏమైందంటే నా బండి డిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పక్కన బ్రాకెట్కి రబ్ అయ్యి మొత్తం డిస్క్ అంతా అరిగిపోయింది ఏబిఎస్ మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయింది అండ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టైర్స్ కంప్లీట్గా వాబుల్ అవుతున్నాయి అనమాట సో నేను ఆల్రెడీ గచ్చిబౌలి షోరూమ్కి వెళ్ళినా ఐ మీన్ సర్వీస్ సెంటర్కి వాళ్ళు నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కొటేషన్ ఇచ్చినారు కానీ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందని చెప్పలే చెప్పేసి నాకు చెప్పలేదు సో ఆల్రెడీ సాయన్న కూడా లేదు మీకు చెప్పినా లేదో వీడియోస్లో కానీ సాయన్న ఇస్ లెఫ్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సో అట్లా అని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు నియర్ అడ్మిట్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తున్నా అక్కడ ఒక ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్ ఉన్నాడు అనమాట సో హిల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బైక్ సో ఇప్పుడు నెల్లి నెక్స్ట్ బ్లాక్ కంటిన్యూ చేస్తా అండ్ ఫస్ట్ అయితే మనం డైనామిక్ రైడర్స్కి వెళ్ళి చైన్స్ ప్రాకెట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చైన్స్ ప్రాకెట్ అయిపోయింది మన బండ్లో సో నాకు తెలిసి గోల్డ్ అది బ్రాష్ చేయి ఉంటుంది కదా అది అయిపోద్దాం అనుకుంటున్నా సో యా లెట్స్ గో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ బ్లాగ్ ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ నేను డైనామిక్ రైడర్స్కి వెళ్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఒకవేళ చైన్స్ ప్రాకెట్ ఉంటే అక్కడ తీసుకోవాలి లేకపోతే చూడాలి ఇంకా చైన్స్ ప్రాకెట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో మోస్ట్లీ డైనామిక్ రైడర్స్ దొరుకుతుందని నేను అనుకుంటున్నా చూద్దాం ఒకవేళ అక్కడ లేకపోతే ఇంకా చూడాలి అక్కడ నుంచి నేను నేరేట్మెంట్ సర్వీస్కి వెళ్తా అక్కడ బండి ఇచ్చేసి ఐ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ మీ అందరికి ఆ డిస్క్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో అది కూడా చూపిస్తాను అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనం డైనామిక్ రైడర్స్కి వెళ్దాము అండ్ బండ్లో ఏబిఎస్ అయితే పని చేయట్లేదు నాకు తెలిసి ఈ వీడియో ఈరోజు వస్తుందో రేపు వస్తుందో ఎల్లుండి వస్తుందో నాకు తెలియదు ఇంకా త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి షూట్ చేస్తున్నా కానీ నేను ఎక్కడో బ్యాక్ ఆఫ్ అయిపోతున్న వీడియో బాగాలేదేమో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసి సో ఈసారి అట్లా చేయకుండా డెఫినెట్గా వీడియో పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో యా లెట్ సి అరే ఎనకటే ఘోరంగా ఊగుతుంది సో గచ్చిపాలి సర్వీస్ సెంటర్లో నాకు ఏమేమి చేంజ్ చేయాలన్నారంటే డిస్క్ రింగ్ చేంజ్ చేయాలన్నారు ఏబిఎస్ది రింగ్ చేంజ్ చేయాలన్నారు ఏబిఎస్ది వైర్ చేంజ్ చేయాలన్నారు ఒకవేళ అప్పటికి షార్ట్ కాకపోతే పిస్టన్ కూడా చేంజ్ చేయాలన్నారు సో దాట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ షిట్ ఎందుకంటే అసలు పాయింట్లెస్ అది నాకు ప్రాబ్లం ఏందో చెప్పకుండా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నేను ఎందుకు షెల్అవుట్ చేస్తా చెప్పండి అండ్ చైన్స్ ప్రాకెట్ కూడా చేంజ్ చేయాలన్నారు సో టెన్ థౌసండ్ ఉంటే దానికి ఇంకా ఫైవ్ థౌసండ్ చైన్స్ ప్రాకెట్ అనుకోండి సో అంత ఖర్చు పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇప్పుడు నాకు లేదు ప్రాబ్లం తెలియకుండా ప్రాబ్లం తెలిసి వాళ్ళు నాకు ఇరవై ముప్పై వేలు పెట్టమన్నా నేను పెడతా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ ప్రాబ్లం చెప్పకుండా ఏనో బ్రేక్ ప్యాడ్లు అయిపోయినందుకు అట్లా బ్రేక్ ప్యాడ్లు అయిపోతే ఎందుకు రబ్బు అవుతుంది బ్రో బేసిక్ అది బ్రేక్ ప్యాడ్ అనేది కంపెనీ అట్లా ఎప్పుడు ఇయ్యదు బ్రేక్ ప్యాడ్ ఆల్రెడీ ఉండే ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ బ్రేక్ ప్యాడ్ ఉండే అప్పటికి నేను రబ్బు అవుతుంది బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా చేంజ్ చేయించిన ఆబ్వియస్ నేను లోకల్ చేయించిన ఎందుకంటే నేను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను నేను అక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళే లోపల అది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా సగం అరిగిపోతుంది అట్లా అని చెప్పి నేను బ్రేక్ ప్యాడ్స్ చేయించిన సో యూనో వేరే బ్రేక్ ప్యాడ్స్ చేయించినందుకు అయి ఉంటుంది ఎందుకైతే సేమ్ డయామీటర్ ఉంటుంది అన్నిటిది ఎనీ విచ్ వేస్ ఇప్పుడైతే వెళ్దాము వెళ్ళాక చూద్దాం సీన్ ఏందో విల్ సీ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఏబిసి కూడా పని చేస్తలేదు సో విల్ హ్యావ్ టు బి ఎ లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఆర్యా హ్యాస్ గాట్ అ ఫకన్ బిఎండబ్ల్యూ ఎం ఫోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాడ్ స్పెక్ నడక ఎందుకే ఈ తొందర తొందర హైదరాబాద్ వెదర్ అయితే ఒకరోజు వాన పడుతుంది ఒకరోజు ఎండ కొడుతుంది ఒకరోజు తుఫాన్ వస్తుంది ఒకరోజు సైలెంట్ ఉంటుంది ఏందో ఏం అర్థం అయితే లేదు కానీ సర్వైవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంకా సర్వైవ్ అవుతున్నాం అందరము ఆంధ్రాలో వెదర్ ఎట్లుందో నాకు చెప్పండి ఆంధ్రాలో ఇంకానే ఇంకా వేడి ఉందని చెప్పి నేను నిన్న అది ఎంతమంది కరెక్ట్ కాదో నాకు తెలియదు సో యా మాట్లాడితే ఉన్న వర్షం పడుతూనే ఉంది నేను ఎండ కొడుతుంది అని చెప్పి బయలుదేరిన ఇంట్లో నుంచి మళ్ళీ వాన స్టార్ట్ అయింది అసలు డైనామిక్ వరకు కూడా వెళ్ళలే నేను అనుకుంటా ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయిపోయింది వాన ఆల్రెడీ బాయ్స్ వచ్చేసిన మనము ఇదే డైనామిక్ రైడర్స్ ఇక్కడేదో ఓకే బయట నుంచి కూడా ఎంట్రెన్స్ ఉంది దీనికి సో బాయ్స్ పైకి వెళ్ళి చూద్దాం మన పాట దొరికితే దొరకవు సో బాయ్స్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నా కింద లేకుండా అంటే పైన ఉందంట స్టాక్ సో వెళ్దాము బాయ్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసిన హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ 
వాన పడుతుందా ఎండ కొడుతుందా ఏమని అర్థమైతే లేదు ఇప్పుడైతే నేను అమీర్పేట్ మీద నుంచి ఫ్యానిక్పూర్ వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోయినాక సీన్ ఏందో చూద్దాం ఈ బండి ఉందన్న సంతోషం కన్నా ఈ బండి ఎవ్రీ మంత్ సర్వీస్ వెళ్తే బాధనే ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు కొన్నందుకు అసలు నాకు జీరో సాటిస్ఫాక్షన్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇస్ అన్ అబ్సల్యూట్ షిట్ అందరు అంటారు కదా సపోర్ట్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్ అని ఇట్లాంటి చెత్త బండ్లు చేసి ఎవరు సపోర్ట్ కూడా చేయడు క్వాలిటీ చెక్ ఉండదు ఏమి ఉండదు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది ఊరికే సర్వీస్ ఇంటర్ తెలియడమే సరిపోతుంది నాకైతే ఇంకా వాళ్ళకి ఏమన్నా వచ్చా అంటే మొత్తం మేల్ ముద్ర బ్యాచ్ మొత్తం మళ్ళా ఇప్పుడు నాకు తెలిసా ఏబిఎస్ వైర్ కానీ ఏమి స్టాక్లు ఉండదు లివర్ పెట్టిందా నేను దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది ఇంకా లివర్ రాలేదు వీళ్ళ దగ్గర స్పేర్ పార్ట్లు ఉండవు సర్వీస్ సెంటర్లో ఏమంటే మళ్ళీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నుంచి ఉంది నైన్టీన్ థర్టీస్ నుంచి ఉంది ఆకరకాయ ఉంది దిస్ ఇస్ రియలీ అనాయింగ్ అసలు బండి అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేనైతే మీ అందరు తెలుసు యూ హ్ సీన్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆల్మోస్ట్ నేను వచ్చేసిన బాయ్స్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ సెంటర్కి ఇదే గల్లీలో ఉంటుంది సో అయితే ఇప్పుడు నేనైతే వీళ్ళ దగ్గర ఎస్టిమేట్ తీసుకుంటా చూద్దాం ఎంత ఎస్టిమేట్ ఇస్తారో బాయ్స్ ప్రాబ్లం ఏంటో నేను మీకు చూపిస్తా ఈ డిస్క్ రౌటర్ ఉంది కదా ఈ డిస్క్ రౌటర్కి ఈ బ్రాకెట్ తగ్గి మొత్తం అరిగిపోతుంది చూడండి అరిగిపోయి మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయింది ఏబిఎస్ కూడా మొత్తం రబ్ అయిపోయింది మొత్తం ఇదంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూడాలి ఏందో అండ్ మన చైన్ కెట్ కూడా మార్చాలి సో యా అండ్ స్టిక్కరింగ్ కూడా చేపిస్తా సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిచ్యువేషన్ చూసినారు కదా అది హాలత్ అంతా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొంటే లిటరలీ అన్ననే చెప్తున్నాడు ట్వంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత బండి అమ్మేసేయండి అని చెప్పి సో బేసికలీ ప్రాబ్లం ఎంతలో సాల్వ్ అయింది అంటే సిక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో సాల్వ్ అయింది గచ్చి బోలీ వాళ్ళు నాకు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ కొటేషన్ ఇచ్చినారు సో అందులో ఫోర్ థౌసండ్ చైన్స్ ప్రాకెట్ తీసేసేయండి అట్లా కాకపోయినా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నాకు కొటేషన్ ఇచ్చినారు అనమాట సో ఇప్పుడైతే సిక్స్ ఫిఫ్టీలో అయిపోయింది సో బేసికలీ ప్రాబ్లం అయిందంటే బండు బేరింగ్ పోయింది సో వీల్ బేరింగ్ చెక్ చేయకుండానే వాళ్ళు అది పోయింది ఇది పోయింది అన్నారు నాకు ఆల్రెడీ అనిపించింది వీల్ బేరింగ్ పోయిందని నేను చెప్పినా కూడా వీల్ బేరింగ్ చెక్ చేయండి అని బాగానే ఉంది అది అన్నారు సో యా బండికి వీల్ బేరింగ్ పోయింది అది రిపేర్ అయినాక నేను మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను సో బాయ్స్ చూసినారు కదా బండి అయితే ఇచ్చేసిన రేపు ఈవినింగ్ అలా ఇస్తా అన్నారు చైన్స్ ప్రాకెట్ కూడా మార్చాలి కాకపోతే వెళ్ళి ఫస్ట్ చైన్స్ ప్రాకెట్ తీసుకోవాలి నేను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో స్టాక్ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే నేను బ్రాస్ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మళ్ళీ రష్టింగ్ ఉండదు కదా సో అట్లా అని చెప్పేసి సో ఐ గెస్ నేను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తా మీకు అప్డేట్ ఏందో ఈ వీడియో ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తా విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ లెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్స్ మాత్రం కొనకండి బాయ్